affecting now all cultures throughout the world. Тема, о которой я буду говорить, очень важна, и она сейчас оказывает очень большое воздействие на культуру всего мира. This is a topic of uh, sexuality, and uh, I want to speak about the consequences of sexual liberation. Я буду говорить о сексуальности и о последствиях, так сказать, сексуального освобождения, которое стало причиной, которым стала сексуальная революция. Uh, we can say this is uh, uh, building upon a uh, previous lecture. We might say that this is also to be entitled The Consequences of Failing to uh, Follow Moral and Ethical Values. If we try to construct our lectures on one common line, then we can be able to rephrase it and call it the consequences of failing to follow and ethical values. Because this issue of sex is uh, inherently is a moral question. Even though some uh, educators, uh, many in the West, nowadays would like to pretend not to, uh, pretend that it is not, uh, it is inherently a moral question. Деятели сферы образования на Западе пытаются представить этот вопрос как не имеющий ничего общего с моралью. На самом деле связь здесь непосредственно. Мы все знаем, что сексуальность – это очень мощная сила. Она является одной из существенных характеристик нашего характера, частью нашего существа. It affects the way that we are, it affects uh, those with whom we have relationships with, it affects our society in general. И эта сила, она влияет на то, кто мы такие, на то, с какими людьми мы общаемся, какие у нас отношения. And it is a force that is available to each and every one of us. И сила, которая обладает каждый из нас. Whether, whether uh, we have the capability to use it properly or not. We know that uh, sex can be uh, immensely pleasurable. And oftentimes we tend to focus our attention on the pleasure of sex. Уделяется именно этому удовольствию, которое человек испытывает. Но есть и другие аспекты половых отношений, о которых мы должны поговорить. Секс as the expression of love. Прежде всего, сексуальные отношения это выражение любви. Секс as the originator of life. Сексуальные отношения как начало новой жизни. And ultimately of the generator of our lineage. И, следовательно, это начало и создатель нашей, нашего рода. Because of these aspects of sex, uh, it then also involves responsibility. И дело в том, что именно эти сферы, uh, именно эти аспекты сексуальных отношений, они требуют ответственности от нас. So, sex is very powerful, uh, but this power can be used for either constructive or destructive purposes. Итак, сексуальные отношения имеют очень огромную силу, но эта сила может быть использована как на сотворение, так и на разрушение. It depends on how it is used. В зависимости от того, как мы ее используем. Again, in this lecture, I want to speak about the consequences of the what has been called the sexual revolution. Итак, в этой лекции я хотел бы поговорить о последствиях так называемой сексуальной революции. This is something that uh, began in America during the 1960s. Это uh, события, которые uh, начали происходить в Америке в 60-е годы. When uh, young people especially began to abandon uh, traditional uh, sexual constraints or traditional values associated with sexual behavior. Когда молодые люди uh, в Америке решили uh, uh, разрушить все эти 
уставы, которые касались сексуальных отношений, те ценности и моральные устои сексуальных отношений, которые существовали как традиционные устои в то время. But now this uh, is having a worldwide impact 30, 30 years later. And has created the tremendous uh, social and health problems in many countries throughout the world. Through sexually transmitted diseases, uh, pregnancies outside of marriage, as well as creating uh, difficulties in relationships, psychologically and emotionally. А также проблемы, которые появляются в браке с точки зрения психологии между людьми. So to begin with, I want to focus my attention on one particular uh, result or consequence of this so-called sexual revolution. В начале моей лекции я хотел бы рассмотреть только один из результатов так называемой сексуальной революции. We have more lights on. I wonder uh, how many people in here have heard the name Magic Johnson. Интересно вот кто из вас знает кто такой Magic Johnson? Few, especially basketball fans, probably. Uh, this is this is a person is one of the most famous basketball players in America. Uh, five years ago, he shocked the American people and many people throughout the world when he announced that he had uh, HIV virus. People could not believe this. Here is a very young, healthy, energetic young man, very famous, a role model for young people, and announcing that he had contracted HIV virus, which is the virus that causes AIDS. Перед ними стоял молодой, красивый, бодрый, сильный, динамичный молодой человек, который является идеалом и эталоном для многих молодых людей. И в то же время это человек, который является носителем вируса ВИЧ, который и потом рождает болезнь СПИД. Что СПИД – это болезнь не только наркоманов, тех людей, которые используют наркотики, или гомосексуалистов. Но он не был ни одним, ни другим. Also, he does not look like a person that is sick. Кроме того, он даже не выглядит как человек, который болеет. So it was a very shocking announcement. Поэтому весть, которую он объявил всем, была действительно шоком. And people began to realize if he can get a, if he can get this virus and possibly AIDS, then anybody could. Да люди стали задумываться. Значит, действительно, если он заразился спидом, то значит любой человек действительно для него реальная эта опасность. So he is not the only. There are actually uh, many quite famous people now, uh, in various parts of the world, that have already died of AIDS. И он не единственный. Уже есть достаточно много известных личностей мира, которые не просто заражены спидом, но уже погибли от этой болезни. So just a little bit about its history. Uh, this disease first appeared uh, in the late 70s when doctors in various countries began to discover uh, rare diseases uh, that people with uh, weakened immune systems had contracted. Очень редкими болезнями. И эти заражения происходили вследствие того, что их иммунная система была очень сильно разрушена. By 1981, several hundred cases had been discovered, and this is the time when 
uh, this disease then was late, given the name AIDS. В 81 году уже были сотни пациентов, у которых было обнаружено одни и те же симптомы, и тогда появилось это название СПИД. And why AIDS? What does AIDS mean? Как расшифровывается эта аббревиатура? Uh, AIDS means Acquired Immune Deficiency Syndrome. Синдром приобретенного иммунодефицита. Syndrome means a group of symptoms that are associated with a certain disease. Синдром – это означает, что это явление, которое связано с определенной группой болезней. Uh, Приобретенное – это означает, что болезнь uh, появилась в организме извне. То есть эта болезнь не развивается в вашем организме, а появляется извне, приобретается. Immune deficiency means that uh, one's immune system has been uh, weakened. Иммунного дефицита означает, что иммунная система человека, его иммунитет uh, сильно ослаблен. And that the body is no longer able to uh, defend itself sufficiently against uh, the invading uh, virus. Вследствие чего человек уже не в состоянии защищать себя от вирусов, которые попадают в тело. In 1983, the uh, virus that uh, caused this uh, disease called AIDS was discovered. В 83 году вирус иммунодефицита человека ВИЧ был открыт. It's called uh, human immune immunodeficiency virus HIV. Итак, ВИЧ сокращенно или вирус иммунодефицита человека. This is a very unique virus in um, in all of human history. За всю историю человечества этот вирус просто уникален. This is the first known virus in history which actually uh, destroys the immunity system of the body. Это первый обнаруженный вирус, который на самом деле разрушает саму защитную организму, uh, защитную систему организма, иммунный, иммунный иммунитет. The way it works is the virus, as all viruses, uh, invade the body in some way. And uh, immediately, white blood cells, who have the responsibility to defend the body, uh, attack the virus. Как только вирус попадает в организм человека, то тут же его атакуют белые кровяные тельца, таким образом защищая организм от внедрения различных вирусов. Так происходит с любым вирусом, попадающим в организм. They do this by making proteins called antibodies. И таким образом вырабатываются антитела, которые защищают организм от вируса. So this is normal. This happens uh, whenever a virus comes into your body. Это нормальный процесс, когда любой вирус попадает в ваше тело, тут же происходит эта реакция организма. What is not normal is the second step. Однако уже не нормальным, не естественным является второй шаг. This particular virus, the HIV virus, actually is able to take over these white blood cells and make them instead of producing proteins to fight against the virus, it causes the white blood cells to produce even more HIV virus. Именно этот вирус, и только он, вместо того, чтобы uh, uh, давать возможность uh, белым кровяным тельцам производить антитела и таким образом заглушать этот вирус, то есть побеждать его, наоборот, он использует эти белые кровяные тельца, чтобы приумножать себя. So if you think of this as a war, this is a war, you know, this enemy coming in, and uh, it's able to... Uh, it captures the enemy and turns them into one of themselves, turns them into traitors against their own kind. This is a this is a this process being examined under an electron by an electron microscope here. Это фотография этого процесса на электронном микроскопе. This is a budding HIV virus here, and then uh, separating out. So what used to be a white blood cell now has become an HIV virus. Справа видите пачкующийся вирус, то есть вирус, который еще формируется, а слева отдельная клетка, то есть это раньше это было белое кровяное тельце, которое защищало наш организм от вируса. Теперь же она превратилась в клетку самого вируса уже. So this process goes on over a period of years, and uh, finally, the white, number of white blood cells becomes so low that it can no longer effectively 
protect the body against all kinds of diseases, and uh, then eventually the person becomes very sick and dies. И так этот процесс происходит год за годом, и в конце концов количество э, белых кровяных телес настолько уменьшается в организме человека, что уже человек не в состоянии защититься от какого-либо заболевания, и он открыт и доступен любому вирусу, и он заболевает и наступает смерть. Врачами были прикинуты примерные стадии развития этого болезни, этой болезни. So at the beginning, upon contracting the virus, there are very, very simply uh, not so many symptoms that are noticeable. На самом деле, момент заражения практически нет симптомов, которые возможно человеку заметить. A person might develop uh, like the flu, feels like they have the flu. Например, один из симптомов uh, это простуда. Например, человек кажется, что он заболевает гриппом или просто простудился. But outside of that, there is nothing else that really. Uh, indicates that anything is wrong. So this may go on for several years. Uh, this is called a period of incubation. Even though there are no outward signs, uh, meanwhile the virus is, is multiplying within the body. Да, хотя нет никаких видимых симптомов, но тем не менее вирус продолжает приумножаться и размножаться внутри вашего тела. And this person may look perfectly healthy on the outside, but actually he has the capability to transmit this virus to someone else. И в течение всего этого времени, хотя человек выглядит совершенно здоровым с внешней точки зрения, но он в любой момент может передать эту болезнь любому другому человеку. This is what makes it so dangerous. Именно в этом заключается такая большая опасность. Например, человек, о котором мы уже говорили, Мэджик Джонсон, он на самом деле не стремился действительно проверить себя на то, болеет он спидом или нет, он этого не знал и не замечал. Просто он случайно сдавал, он сдавал кровь в совершенно других целей, и совершенно случайно результаты показали, что на самом деле у него есть спид. Только на второй стадии появляются симптомы. Loss of weight, diarrhea, fatigue. Fever, night sweats, swollen lymph nodes. Потеря веса, жидкий стул, утомляемость, лихорадка, потливость по ночам, увлечение лимфоузлов. These all indicate that something is wrong. Все эти симптомы говорят о том, что что-то неправильное, неверное происходит в организме человека. Finally, when the when the white blood count, the cell count becomes so low, it drops below a certain point. At this point, the person is diagnosed as having AIDS. Только когда uh, количество белых кровяных телец уже очень мало, то тогда можно сказать, что этот человек болеет спидом. It's at this point that uh, the AIDS patient then contracts uh, some rare disease uh, that eventually will bring about his death. И в этот момент он заболевает каким-то заболеванием, против которого уже его тело не может бороться, и uh, умирает от этого заболевания. Now it is not necessarily true that uh, all HIV positive uh, people will contract AIDS. Но хочу говорить дело в том, что не каждый носитель вируса ВИЧ будет затем больным спидом. Some people are able to carry the virus uh, for very long periods of time and do not suffer suffer a, a severe de uh, deterioration. Есть такие люди, которые являются носителями этого uh, вируса и могут передать его другим, но сами они не испытывают этих вот всех симптомов, не заболевают. But uh, uh, 60% or so of those who contract HIV eventually will contract AIDS and 100% of those who get AIDS die. На самом деле 60% тех людей, которые, uh, в организм которых попал вирус ВИЧ, в конце концов заболевают спидом, и сто процентов тех людей, которые заболевают спидом, умирают. Because there is no cure for AIDS as yet. 
Потому что до сих пор не существует э, лекарства, которое бы излечивало СПИДа. There's also no effective vaccine that has been developed to at least uh, 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 delay the, uh, the effects or the consequences of having the disease. Кроме того, не существует вакцины, которая бы, скажем так, откладывала все эти симптомы или как бы откладывала ту последнюю смертельную стадию. So once a person contracts the virus, then there is no way to rid uh, that person's body of that virus. То есть, как только вирус uh, ВИЧ попал в тело человека, то уже не существует известных способов, как освободить это тело от, человека, uh, от вируса. So uh, eventually, uh, half of all AIDS patients die within 18 months, and uh, 80% die will die within three years contracting the disease. После того, как человек уже болеет СПИДом, 50% из них умирает через 18 месяцев и 80% через 3 года. So their bodies become so weakened that what are called opportunistic diseases come in and, and uh, affect the body. То есть их тело, их организм становится настолько слабым, что uh, любые заболевания, то есть случайные достаточно заболевания uh, могут прийти в их организм и из-за этого наступает смерть. Uh, there are various kinds of diseases. I'll just mention a few. Uh, some of these pictures are not so nice to look at. If uh, you're squeamish, close your eyes. Если вы боитесь неприятных картинок, то закройте глаза, потому что фотографии, которые сейчас будут на экране, не слишком приятны. First uh, is simply pneumonia, um, a rare kind of pneumonia that half the AIDS patients uh, contract. Прежде всего, это пневмония. От пневмонии умирает практически половина uh, болеющих спидом. Also, one third of AIDS patients uh, develop tuberculosis. Одна треть uh, из болеющих спидом болеет туберкулезом. Many AIDS patients uh, get the herpes, another, actually another kind of a sexual disease, sexual transmitted disease. This is a picture of uh, herpes sores on a person's face. Многие заболевают герпесом, и у них появляется язва. То есть это еще одна болезнь из типа болезни, передающейся половым путем. Вы видите фотографию, когда эти язвы появляются на лице человека. Many uh, children uh, get AIDS because uh, in, in, uh, uh, inherited it from their parents, from their mother who has AIDS. Многие дети заболевают спидом посредством того, что их мама болела, болеет спидом, и поэтому они просто наследуют от матери. This is a child with a disease called Carposi sarcoma, which accompanies AIDS many times. Это ребенок больной саркомой Карпози. Это это болезнь, которая очень часто болеют дети, зараженные спидом. And this is an advanced stage of that disease. А это та же самая болезнь уже в достаточно запущенной стадии. Uh, one fifth of AIDS patients uh, uh, develop uh, some brain disorder, which has been called uh, uh, dementia. Which приводит к слабоумию, возможность эпидемии случая, то есть отличным отклонением умственным. When the uh, virus invades the brain, uh, many times causing a blindness or a memory loss in the person. Когда вирус попадает в клетки мозга, то тогда последствиями этого является слепота и there have been uh, cases of a person uh, who was not even able to recognize their own mother. There was one uh, particular patient, uh, patient who uh, was afraid, uh, who living at home, who was afraid to go outside of their house because uh, they would forget who they were and where they lived. Один uh, человек, который болел спидом, он болел, боялся выходить на улицу из своей квартиры, потому что как только он выходил за пределы своей квартиры, он тут же забывал, кто он, где он живет, как его зовут и вообще кто он такой. Also, many AIDS patients develop uh, diseases associated with the mouth, inside the mouth or the throat. Также очень частые заболевания, которые связаны с ротовой полостью. Uh, their teeth will decay or their uh, gums will bleed. Это сопровождалась кровотечением, кровотечением десен и гниением зубов. So ultimately, all these different uh, diseases that are finally contracted 
are just what we could call the tip of the iceberg. Но в конце концов все эти заболевания, которыми люди болеют, это так называемая только верхняя часть, видимая часть айсберга. So we know that when we see an iceberg in the ocean, uh, that's not all there is to the iceberg. Мы просто знаем, что когда айсберг появляется в океане, то та видимая часть далеко не весь айсберг. Actually, most of the iceberg uh, lies below the surface of the ocean. На самом деле большая часть этой ледяной глыбы находится под поверхностью воды. This is the case uh, with AIDS. То же самое касается спида. What we know, we have a certain number of reported cases of AIDS in the world today. У нас есть определенная статистика о том, сколько сейчас в мире болеющих спида. Um, some several million. Несколько миллионов. But uh, there are far more, probably far more number of cases of people that have the disease, that, that have the uh, virus, that we do not yet even know about. People like Magic Johnson, who look perfectly healthy on the outside, yet are already carrying the virus. Люди такие как Мэджик Джонсон, люди выглядящие снаружи абсолютно здоровыми, а внутри уже болеющие. Basically, it takes about 10 years for a person to develop AIDS after being infected by the HIV virus. С момента попадания вируса ВИЧ в организм человека проходит примерно 10 лет до наступления уже самой болезни. Most of the time, most of this time, the person will not realize that he has the virus, and meanwhile. Uh, may have many sexual contacts and be spreading the disease unknowingly. This is what is making this uh, problem so dangerous and multiplying so quickly. Именно это делает эту проблему такой устрашающей, и это дает возможность этому вирусу так распространяться быстро. So at last count, uh, December 1st was uh, Worldwide AIDS Awareness Day. And at that time it was reported in the, the media that there are now 22.6 million cases of AIDS in the world. I should not AIDS, but we have the HIV virus that are known. So far, out of this number, uh, 6.4 million have died. In the past year alone, in 1996 alone, uh, 3.1 million people reported uh, contracting the virus. Только за 1996 год 3,1 миллиона людей uh, стали носителями этого вируса. Again, these are just reported cases. И снова хочу говорить, что это лишь те люди, которые уже обнаружили, что они являются зараженными. One and a half million people died of AIDS in 1996. В 1996 году полтора миллиона человек умерло от спида. In Russia, um, of course, anywhere, the statistics is very difficult to obtain accurate figures. В любой стране, конечно, очень сложно называть точные числа, точную статистику. So in Russia, the official statistics are, uh, as of right now, uh, a little bit over 2,000 uh, cases of HIV virus or AIDS have been reported. Сейчас uh, в России статистика такова, официальная статистика, что чуть больше двух тысяч человек заражены этим вирусом или болеют спидом. Uh, half of these were, were reported just in this past year. И половина этого числа обнаружены были только в этом году. But many experts have said actually the real number is over 10,000. На самом деле эксперты говорят, что реальное число превышает 10 тысяч. And there are predictions that within the next couple of years this number will rise to 100,000. И предсказания таковы, прогнозы таковы, что в ближайшие 2-3 года это число достигнет и перевалится 100 тысяч. Anyway, it's very hard, very hard to get accurate uh, figures on, on all of this. В любом случае, конечно, вы понимаете, что статистику точную по этому поводу дать очень сложно. 
So how is um, the HIV virus transmitted? Как же передается этот вирус? The virus lives in a, any part of the body which uh, is wet, liquid, liquid part of the body. Uh, этот вирус uh, существует, живет в любой части организма, где есть жидкость. So especially it's been known to exist in uh, blood, semen, and vaginal secretions. То есть во всех видах жидкости, которые составляет наш организм, особенно в крови, живет этот вирус. So any activity that would cause um, an exchange of such fluids between people risks the infection of AIDS, if the, if the uh, of HIV virus, if it exists in one of the bodies. Поэтому, когда uh, между людьми происходит обмен какими-то жидкостями из организма, то есть риск заражения СПИДом, передачей вируса ВИЧ. So the primary way that AIDS, that the virus has been uh, transmitted, has been through sexual contact. И самый распространенный путь, по которому этот вирус передается, это сексуальные отношения. This is in more than 70% of the cases has involved sexual contact. Практически больше, чем 70% uh, случаев, когда этот вирус был передан, это были сексуальные отношения. Uh, most of the rest of the cases of uh, the contraction of HIV has been through uh, drug, the sharing of drug needles, of needles for uh, uh, using drugs. Uh, также этот вирус uh, зачастую передается через um, то, что наркоманы используют одну и ту же иглу. This happens because uh, a person's blood remains in the needle, and then is when the next person uses that same needle, that blood can enter that person's body. Дело в том, что если на игле остается капелька крови человека, который заражен спидом, вирусом спида, то если другой человек использует и не простерзав эту же самую иглу, то он может заразиться. As I mentioned, there are there are a few cases of uh, children being infected by uh, by inherited from the uh, infected mother. Я уже говорил, что также есть случаи заражения uh, от матери и ребенка. Through birth or through uh, breastfeeding. Через uh, то, что uh, беременная женщина заражена спидом, и она дает рождение ребенку, который заражен, или uh, через кормление грудью. There are a tiny uh, number of cases where people have uh, contracted the virus because by coming into contact uh, in a non-sexual or non-drug use way with another person. Есть очень-очень маленькое число uh, зараженных этим вирусом путем, uh, который не является неполными отношениями, и также это люди не наркоманы. For example, there have been a few uh, healthcare workers that have been infected because uh, their hand was accidentally pricked by a sur uh, syringe or needle that, had, that contained HIV contaminated blood. Например, медицинские работники, которые uh, случайно порезались uh, иглой или скальпелем, на которой находилась кровь uh, человека, зараженного спидом. And sometimes uh, simply direct skin contact with such blood infected the person because the blood uh, uh, entered the skin through uh, the skin was broken or chapped. И если на коже есть uh, трещинки или какие-то ранки, то тогда просто даже прикосновение этим местом кожи к капельке крови зараженного человека уже достаточно для заражения. This is a photo of a child, a newborn baby, that has HIV virus. Это фотография ребенка, который родился от матери инфицированной ВИЧ. Sometimes uh, in, in people's, uh, people, sometimes in America and other countries where AIDS is spreading, there's uh, some wild stories that begin to go around about how, the, how you get AIDS. Uh, иногда в Америке или странах, в которых uh, действительно много зараженных этим uh, вирусом, появляются совершенно дикие истории о том, как можно заразиться из болезни. Uh, if somebody coughs in your face, you can get AIDS. Если он закашляет в твою сторону, ты можешь от него заразиться. Or if somebody sneezes. Или кто-то чихнет в твою сторону. Or just by touching uh, something that somebody that has uh, HIV touch, you can get it that way. But these uh, these are not true. The story is not true. Или если ты просто затронешься человек, который болеет спидом, то ты можешь заразиться. Но все эти истории не имеют под собой никакого основания. There was one famous case in America, however, where a dentist infected, uh, I think, 28 of his patients um, with the virus uh, because he was using contaminated uh, tools on, on his patients' teeth. 
Это очень известная история, как один из умных врачей Америки заразил 28 своих пациентов через то, что он использовал инструменты, которые были внесли на себе вирус спида. So basically, it requires that uh, that uh, blood flu uh, fluids must enter a person's body, and this way, which is contaminated, this is the way that another person can be infected. То есть необходимо для заражения, чтобы этот вирус с каким-то какой-то жидкостью, даже с небольшим его количеством, попал внутрь тела другого человека. So now, after uh, ten years or so of wide, uh, wide publicity of this problem, it has clearly been shown that if you are not having sex outside of a lifelong monogamous relationship and are not using drugs, there's almost no chance that you will contract AIDS. Сейчас после десятилетнего опыта изучения этой проблемы, этого заболевания, был сделан такой вывод, что если вы не имеете никаких сексуальных половых связей вне вашего брака, если вы сохраняете верность своему супругу или супруге, имеете только одного партнера, если вы не употребляете наркотики, то тогда практически вам невозможно заразиться спидом. Поэтому очевиден вывод, что проблема спида – это проблема не здоровья и не просто медицины, а это проблема нравственности и морали. And, uh, Prostitutes in Thailand have HIV virus. Между цифрой по в Тайване там 20 процентов проституток все являются носителями этого вируса. In some cities, even 40 percent. А кое где даже 40 процент. More and more women are contracting the virus now. Сейчас все больше и больше женщин заражаются этим вирусом. Originally, it started out uh, as a problem simply between or among homosexual men. But now more and more women are getting the virus. Изначально эта болезнь началась как болезнь гомосексуалистов, но сейчас все больше и больше женщин также становятся носителями этого вируса. In some countries, 50% of the new cases are women. В некоторых странах 50% людей, которые недавно стали носителями этого этого вируса, женщины. Part of the reason is actually they are more susceptible to contracting the, the virus through sexual contact than men are. Дело в том, что женщины легче, чем мужчины заражаются ВИЧ, и также он быстрее умирает. So I've been talking about AIDS, but there are other sexual diseases as well. Я говорил только о спиде, но также существуют и различные другие венерические заболевания. Thirty years ago, before the sexual revolution, there are just a, a, a small number of uh, known sexual diseases, uh, of which uh, gonorrhea and syphilis are perhaps the most well known. Десять лет назад, до начала сексуальной революции, практически существовало лишь несколько известных всем медицинских заболеваний. То есть сифилис и гонорея практически это единственные заболевания, которых знали люди. Now in the 1990s, there are over 25 known sexual transmitted diseases. <coughs> Many of these are also incurable. Such as herpes. Uh, this does not necessarily cause death, it can be controlled, but it also cannot be cured. Это заболевание, которое не обязательно смертельно, но также его нельзя вылечить, лечиться невозможно. Of course, again, gonorrhea, um, another disease called uh, chlamydia. И еще заболевание гонорея и хламидис. Many diseases are, uh, have no symptoms, no noticeable symptoms. Многие из этих заболеваний не имеют каких-либо видимых симптомов. Others are very painful. А некоторые из них очень болезненные. Many of these diseases lead to sterility in women. Очень многие ведут к тому, что женщина не может иметь детей. And like AIDS can also infect newborn babies. И так же как и спид, они оказывают огромное влияние на новорожденных. This is a photo of a woman who uh, contracted uh, syphilis from her mother. Это фотография женщины, которая заразилась сифилисом от матери. However, when we look at the problem of sexual diseases, who, who is most at risk to contract uh, sexually transmitted diseases? 
Но снова, если мы будем говорить о всех физических заболеваниях, то кто же относится к группе наибольшего риска? It is the teenagers that are most at risk. Подростки, именно они составляют uh, группу риска. For several reasons. И этому есть несколько причин. First of all, they tend to be uh, relatively ignorant of the problem. Прежде всего, они достаточно uh, невежественны по, в отношении этой проблемы. And they're young, energetic, they feel invulnerable. This can never happen to me. Они молоды, полны энергии и считают, что, конечно, со мной такого не случится. They thus also tend to engage in more risky uh, sexual behavior than older people. Также они более склонны к вступлению в различные достаточно рискованные сексуальные отношения, чем люди старшего возраста. Not realizing the dangers involved. Потому что они просто не понимают, какой опасности подвергаются. Also, teenagers' bodies, especially uh, girls' bodies, are more um, uh, susceptible to contracting the diseases. Кроме того, uh, тело подростка, особенно подростка девушки, намного легче uh, заразиться. So, it is the uh, teenagers that we are most concerned about when we talk about this problem, because uh, most people who have uh, sexually transmitted diseases or AIDS today uh, were infected when they were teenagers. Именно поэтому мы особенно говорим о, об этой проблеме, как о проблеме подростковой, потому что большинство людей, которые сейчас являются носителями этих болезней или зараженными клиническими заболеваниями, они заразились uh, в подростковом возрасте. So it has been shown there's a, a direct correlation between the number of sexual partners the person has and the risk of contracting HIV virus. Итак, мы можем наблюдать прямую зависимость между количеством половых связей, партнеров, которые есть у человека, и его uh, склонностью к заражению клиническим заболеваниям. Кроме того, uh, также статистика приходит к следующему выводу, что чем раньше начинается половая жизнь молодого человека, тем больше партнеров у него будет. So again, here we see through this graph that uh, a person with who has only one partner in life has almost no chance of getting the HIV virus. Итак, на этом графике мы видим, что человек, у которого лишь один партнер, с которым вступает половое отношение, у него практически нет никакой возможности заразиться медицинским заболеванием. So again, the, the best guarantee, protection from not only AIDS but all sexual diseases are to have a monogamous, faithful relationship with one person. И то есть мы приходим к следующему выводу, что именно верность и единственные неизменные отношения только с одним человеком это самые лучшие гаранты, самая лучшая защита от любых клинических заболеваний, в том числе спины. When you have a, a relationship with someone, <coughs> actually in some sense you are not having you are not having a relationship just with that particular person. На самом деле, когда человек вступает в половые отношения с другим человеком, в каком-то смысле можно сказать, что эти отношения не просто между двумя людьми. If you, if that person has had relationships with many other people in their life. Ведь другой человек, возможно, уже вступал во многие другие отношения с другими людьми. So, uh, this is a uh, graph that shows the sexual history of two individuals, Bob and Sally. Вот это примерная картина, которая показывает uh, историю сексуальных отношений двух людей, Боба и Салли. Going back 10 years. Вот, например, прослежена она на, на 10 лет. Uh, the Bob and Sally, they, they're just having this, their own relationship, you know, exclusive relationship. Между Бобом и Салли происходит взаимоотношения, только их личные интимные отношения. Maybe they're faithful to each other. И, возможно, они верны друг другу. But they both had sexual relationships in the past. Но у каждого из них есть своя, свое прошлое, и в этом прошлом есть половые отношения с другими людьми. There is no guarantee that one of them will not contract the AIDS virus. И вот нет гарантии в том, что один из них через предыдущие отношения не стал носителем вируса ВИЧ. So this uh, shows that actually Bob already has the virus. Здесь показывается то, что у Боба уже есть этот вирус. He got it back here two relationships ago from this other girl. Он получил его вот uh, от, от девушки, которая у него была до этого три года назад. Три два, два года назад. And not realizing it, he had another relationship, and now this relationship, so he can pass it on. 
without even realizing what is happening. То есть он заразился вирусом ВИЧ от девушки, даже не понимает этого. Затем у него была другая девушка, и сейчас следующая. И он мог вполне передать этот вирус другим людям, даже не осознавая этого. Even as Sally actually had no no other relationships, she still can get the virus here. Maybe this is her first time. Именно поэтому Сали, хотя, может быть, она всю жизнь сохраняла сохраняла верность своему будущему супругу, и она ждала этой встречи. Это будет ее первое отношение с мужчиной. Она может получить теперь вирус спида. This is exactly what happened to this person. И вот именно эта история произошла вот с этим человеком. Ali Gertz. Her name is Ali Gertz. Ah, Ali Gertz. It's an article in a magazine. AIDS, a woman's story. Her date, her date came with champagne, roses, and AIDS. Eight years later, Ali Gertz, 24, is fighting for her life and warning women that yes, it can happen to you. На заголовке журнала говорится "Спид история женщины". На свидание он пришел с шампанским, розами и спидом. Восемь лет спустя Али Герц, 24 года, и она борется за жизнь и говорит женщинам, да, это может случиться и с вами. 24 года женщине. Что обычно, о чем она мечтает, что она делает в это время обычно? Very active, thinking about their future, maybe getting married, having children. Наверняка это возраст, когда жизнь в полном разгаре, когда она мечтает о будущем, о замужестве, о детях. Pursuing a career, Ali Gertz cannot do this. No, Ali Gertz, это уже не возможно. Actually, two years after this article appeared, she died. На самом деле через два года после выхода этой статьи она умерла. Before she died, she went, she visited, and spoke in many high schools and colleges throughout America. До своей смерти она объездила очень много колледжей и школ Америки. And she gave two basic messages. First of all, what happened to me can happen to anybody. It can happen to anyone who has a sexual relationship before marriage or who is using drugs. So she makes it very personal. This can happen to you. То есть она говорит достаточно лично, это может случиться конкретно с вами. Her second message is, I wish I had waited until marriage before engaging in sexual relationship. А второе, о чем она говорила, это я хотела бы, чтобы uh, я подождала, чтобы я не торопилась и подождала брак. It is estimated that now, by the year 2000, there will have, there will be uh, 70 million cases of people having HIV virus. That's 30 to 40, but actually the estimate has now risen to 70 million. Out of this, 20 million will develop AIDS. This is a worldwide problem. Maybe it started with the sexual revolution in America in the 1960s. И началось это все, возможно, с сексуальной революции в 60-х годах в Америке. But it has now become a worldwide situation as uh, these kinds of ideas regarding sexuality are being adopted all around the world. Однако сейчас эта проблема уже мировая, потому что идеи сексуальности и ее понимание, к сожалению, были приняты по всему миру. Also, as we can travel much more easily now, so we can through this through uh, travel, air travel, or whatever else, uh, people carrying the virus can infect people from other countries much more easily. Кроме того, сейчас у нас очень развит транспорт, и мы очень много путешествуем, а следовательно люди могут гораздо проще Передавать этот вирус из даже одной страны в другую. And also we're dealing, we're seeing more and more of a media, which uh, more and more explicitly uh, shows sexual activity or gives sexual messages to people. Кроме того, средства массовой информации сегодня 
уже слишком открыто говорят о сексуальных отношениях и очень много действительно демонстрируют половых отношений. Не только в журналах, но и на телевидении очень много порнографии, очень много этих посланий, которые стимулируют сексуальность в человеке. It basically says that the sex is fun, sex is pleasurable. Go ahead. И практически это послание заключается в одном и том же, что секс это радость, это действительно удовольствие. Нужно всем этим заниматься. Don't worry about the consequences. И даже не нужно думать о каких-либо последствиях. Don't worry about the responsibilities involved. И вот ответственности, которые здесь есть, не волнуйтесь. And especially young people, again, teenagers. Are very susceptible to this message. И снова подростки, особенно молодые люди, они действительно легко поддаются на соблазн. So we have a situation today now in the world where millions of people are infected. Так сейчас ситуация в мире такова, что буквально миллионы людей являются инфицированными ВИЧ. There is no cure, no effective vaccine. И нет лекарства или эффективных вакцин от этого. What must we do? Что же нам делать? We must find a way to prevent the further spread of this virus. Нам нужно найти путь, как мы сможем предотвратить еще более быстрое и широкое распространение этого заболевания. The question is how to do this. Но вопрос остается, как же это сделать? This is what our societies have to deal with, have to ask ourselves, how do we do this? И с этим нужно сталкиваться нашему обществу, как нам это делать? Now, America has been dealing with this problem for 10 years. В Америке пытались им справиться уже 10 лет. As a result of the AIDS problem, uh, there has been adopted throughout America a program called Comprehensive Sex Education. Чтобы uh, бороться с uh, проблемой СПИД, сейчас в Америке получила развитие программа, которая uh, называется uh, облегченное uh, половое образование. Actually, this word comprehensive is very uh, misused here because it is not comprehensive. Это всестороннее половое образование, не облегченное половое образование. На самом деле это ложь, потому что оно далеко не является всесторонним. It is very focused on simply the the medical or the clinical facts about sex. Потому что оно говорит лишь только о медицинской или только о клинической стороне сексуальных отношений. And such uh, education even teaches is teaching young people how to engage in sex. И это образование даже одно заключается в какой-то мере в том, чтобы учить молодых людей как иметь сексуальные отношения. This approach assumes that well, teenagers are going to engage in sex anyway. Дело в том, что оно приходит на основании следующего вывода: ведь все равно молодые люди будут вступать в половые отношения. This is the assumption that it makes. То есть это уже предварительный вывод, к которому приходят люди. So the best we can do is to help them if they're going to do it to try to protect themselves as much as possible. А если они сами будут это делать, значит нам нужно не от этого их отучать, а наоборот нам нужно каким-то образом хоть защитить их от чего-то. So the savior of this program is the condom. И поэтому спасительным лекарством в этой программе в этой программе представляется презервативы. Message is given to young people. Well, if you're going to do it, protect yourself with condom. И главное, о чем программа говорит, это если вы будете вступать в половые отношения, используйте презервативы. So this was known previously as the safe sex approach. Раньше это называлось так называлось безопасным сексом. It was called safe sex, but it was criticized so much by people because it is not safe sex that it was changed to safer sex. То есть сначала uh, было очень распространено такое такой термин как безопасный секс. Но дело в том, что этот термин подвергся такой вот критике огромной, потому что это совершенно неправильно. Такой секс далеко не является безопасным. Поэтому в конце концов пришлось изменить, и теперь это называется более безопасный секс. So yes, it's safer than not using anything, but it is definitely not safe. Но это уже ближе к действительности. Это более безопасно, чем вообще не использовать ничего, но все равно это небезопасно. So I mention this program because it is very likely, if it is not already, is going to come here. There are going to be people that will advocate this approach. Я хочу об этой программе поговорить, потому что наверняка, если еще нет, то 
Придут люди, которые будут предлагать эту программу в ваших школах. This uh, program has been down in America 10 years and has had no effect. Эта программа была применена в течение 10 лет в Америке и абсолютно никакого результата не было достигнуто. Actually, the effect has been it has caused an increase in sexual activity among teenagers. Хотя нет, это был результат. Это послужило громадному увеличению половой деятельности подростков. Because it gives them information about it, but without giving any guidance. Потому что это дает им информацию об этих отношениях, рассказывает о них, но не наставляет на самом деле, в чем важность и что это такое. And actually stimulates young people's minds to think about what they normally perhaps would not even think of doing. И более того, является стимулом к тому, чтобы молодые люди задумывались об этом, хотя, возможно, они без этого стимула и не стали бы об этом думать. Recently, I came across some material that is now being used in England. Недавно мне попался на глаза материал, который сейчас используется в Англии. This uh, safe sex or safer sex uh, material. То есть литература, посвященная безопасному или более безопасному сексу. Again, it is uh, all focused on condom. И, конечно, снова центральной частью этого подхода являются презервативы. I saw there's a book written in America recently called Condom Nation. Condom Nation. И э, недавно появилась в Америке такая книга, которая называется «Нация презервативов». Uh, this material is becoming itself pornographic. На самом деле удивительно, что этот сам материал, эта литература, становится как порнография. It is very explicit. Он очень uh, uh, открытый. Photographs, drawings, how to use a condom. Shows this three three steps, three simple steps how to use. Фотографии, иллюстрации, например, как использовать презервативы, и затем три фотографии по шагам, как это делать. This kind of stuff is being shown, is being introduced in the schools to school children today. Вот это материал, которым пользуются в школах для учеников. In the name of fighting against uh, sexual disease. Под лозунгом как борьба с физическими заболеваниями. Even uh, in some cases, they even encourage young people to masturbate or to have oral sex in order to avoid genital contact. Иногда даже доходит до того, что педагоги говорят детям, что лучше заниматься мастурбацией или оральным сексом, чтобы не вступать в такие половые отношения между мужчиной и женщиной, чтобы не заразиться. So anyway, how effective is this? Но в любом случае, какой эффект от этого? Actually, it's clearly shown that condoms are not very effective. В любом случае, презервативы не на самом деле эффективны. It is known, they are known as one of the most least effective forms of birth control. На самом деле, они являются наименее эффективным средством предотвращения беременности. If they cannot prevent pregnancies in 20% of the cases, then how much less can they prevent sexual disease? Если в 20% случаев презервативы не защищают от беременности, то как они могут защитить от передачи венерических заболеваний? Whereas a woman can, uh, only a woman can become pregnant, either uh, the man or woman can become infected with a, uh, with a disease. Ведь кроме того, ведь только женщина может забеременеть, а венерические заболевания могут передаться как от мужчины к женщине, так и от женщины к мужчине. Whereas women are fertile only 60 days out of the year, uh, HIV can be transmitted any day of the year. Женщины могут забеременеть приблизительно в течение 60 дней в год, а ВИЧ передается каждый день в год. Also, the virus is 450 times smaller than the sperm, so it can much more easily escape from the condom. Кроме того, вирус ВИЧ 450 раз меньше сперматозоида, поэтому если презервативы не защищают от беременности, то естественно они защищают от передачи заболеваний. There's one uh, experiment that was done several years ago with uh, involving 18 uh, HIV-infected uh, people. Один эксперимент был проведен с 18 парами, 18 людьми, которые являются носителями вируса ВИЧ. They were gonna. They decided, even though one was infected already, they were gonna continue their sexual relationship with their partner. Один из партнеров уже был носителем этого вируса, но они решили So the test was made. They used condoms, and uh, after one year, three out of the 18 had infected their partner with HIV virus. То есть один из партнеров уже вирус ВИЧ, 
и они решили использовать презервативы, и через год трое из всех этих пар uh, передали этот вирус. One in six. То есть один из шести. Let me ask you a question. Uh, many of you, you came to this uh, conference this weekend by plane or bus. Uh, what if you were going to a conference? There are uh, perhaps uh, six buses available, okay? And uh, to get to the conference, you had to take one of these buses. But you, one of those buses were going, was going to have an accident, would crash, and everybody was going to be killed on that bus. What would you do? У меня к вам есть этот вопрос. Например, вы приехали сюда на эту конференцию на автобусе или на самолете. Предположим, что вы все приехали на автобусы. И вот есть шесть автобусов. И вы знаете, что один из них точно разобьется, и все в нем погибнут. Что бы вы сделали тогда? Вы поехали туда на конференцию? Ведь вы же не знаете, какой точно из этих шести разобьется. Actually, uh, last year in America, there was a, a conference of sex educators, and one uh, one speaker asked. There were several hundred people there. These are people that advocate condom use to young people, and she asked them, "If you knew that your sexual partner had HIV virus." Would you have a relationship with that person using the condom? В Америке была конференция, на которой приехали люди, занимающиеся вот именно образовательным образованием. Все это люди, которые пропагандируют использование презервативов, и это считают способом разрешения проблемы. Тогда одна из выступающих вышла на сцену и спросила: Если бы вы знали, что ваш партнер заражен спидом, вы бы вступили с ним в отношения, используя презерватив? How many people do you think raised their hands? Как вы думаете, кто из них, сколько человек поднял руки? Nobody. Никто. Nobody raised their hands. Никто из них. And these are the same people that are advocating condom use to young people. А это именно те люди, которые занимаются развитием программ, которые пропагандируют использование презервативов молодым людям. Fact is that. Condom use as a solution to the problem of AIDS and other STDs is a big lie. И то, что презервативы являются средством спасения и защиты от болезней, передаваемых половым путем, и вируса ВИЧ, это большая ложь. The problem is that people, educators, are not willing to face up to the real problem, which is sexual promiscuity. Проблема в том, что все люди, которые занимаются образованием молодежи, не хотят просто посмотреть на настоящую проблему, проблему половой распущенности. Проблема в том, что люди не контролируют свои сексуальные желания. Это проблема единства души и тела. То, что тело является руководствующей силой над вашей душой. So this is such an important issue for teenagers. Because again, they are the most susceptible. И это снова очень важная тема, очень важный момент для подростков, потому что еще раз хочу напомнить, что именно они являются людьми особого риска. And they are very influenced by the messages they receive. И они очень легко поддаются влиянию всех тех посланий, которые получают из общества. So it is especially important that those who should know better should give the truth to young people. Поэтому это особенно важно, что те, кто знают по-настоящему, в чем здесь дело, они должны говорить о правде. This is the truth. А правда вот в этом. This is what young people should be told. Именно это нужно говорить молодым людям. So also the problem, this problem is not simply a physical problem. Кроме того, эта проблема не просто проблема физических отношений. Because sex is not just a physical thing. Потому что сексуальные отношения это не просто физические отношения между людьми. Sometimes people compare uh, human sex with animal sex. Same thing. Иногда люди просто сравнивают uh, сексуальные отношения между животными, сексуальные отношения между людьми. Говорят, что это одно и то же. But this is not true. Но это не так. You know, animals have a sex relationship out of their instinct, totally instinctual. У uh, животных сексуальные отношения это полностью инстинктивный процесс. And solely to reproduce. Только для цели uh, приумножения. We have the ability to choose whether to have a relationship or not. У нас же 
Есть возможность выбирать, и мы выбираем, вступать в эти отношения или нет. Human beings do not have mating seasons. У человека нет время случки. We can, we do, can do any time of the year, or choose not to. И мы действительно можем выбирать. У нас в любой день года мы можем вступать в эти отношения или нет. As Mr. Crowley said also, it is not a need that we have, like uh, eating or sleeping. И как уже говорил господин Корли, что это не является абсолютной необходимостью, как пища или как сон. If you don't eat for uh, you know a long period of time, you will die. Если вы долго не будете есть, вы просто умрете. But you can go your whole life without a sexual relationship, and you will not die. Но вы можете всю жизнь заниматься сексуальными отношениями и не умрете. You believe that? Вы это верите? Many people have proven it already. Многие люди это доказали своей жизнью. It is a drive. It is a, the sexual aspect of ourselves is a drive. It is not a need. То есть это желание, это стремление, которое у нас есть, но это не абсолютная необходимость. And the point is that it, we have to learn how to direct it and control it in a healthy way. Дело в том, что нам необходимо научиться, как направлять это и как контролировать это и тем самым стремиться к здоровому образу жизни. If we don't, we will suffer not only a physical problem, but also there will be emotional effects, consequences. Потому что если этого не произойдет, тогда мы будем только страдать от физических проблем, но это также повлечет за собой и эмоциональные последствия. Unfortunately, I don't have time to go into these, but uh, there are many, many emotionally associated uh, consequences of premature sexual activity. К сожалению, у меня уже нет времени, но есть очень-очень много эмоционального, uh, различных примеров эмоционального ущерба от преждевременных половых отношений. The teenage years are the, are the years of great development. Дело в том, что время подросткового возраста это время самого стремительного роста и развития. It is a time in life where uh, young people are not only growing physically, but uh, emotionally, spiritually, intellectually. Это время, когда молодые люди не только вырастают физически, но также эмоционально, духовно, интеллектуально. It, it should be a very exciting time of life. Это должно быть самое восхитительное, самое наполненное энергией жизненное время. People developing their interests, their abilities, their talents. Когда люди развивают свои способности, свои таланты. But a premature emphasis on sexual activity uh, stunts all of these activities. It stunts uh, growth. Но преждевременное, uh, преждевременное особое влияние, особое внимание именно сексуальным отношениям, сексуальной деятельности человека затормаживает и буквально останавливает всю остальную его деятельность и развитие. So as one educator in America said, sex is certainly can be a source of great pleasure and joy. Один из известных деятелей сферы образования сказал, секс, конечно, может быть источником большого удовольствия и радости. But it can also be a source of deep wounds and suffering. Но также может быть источником глубокого страдания и боли. What makes a difference is how, when and where we choose to have our sexual relationship. Разница из-за того, от того, как, как мы выбираем эти отношения и как мы вступаем в эти отношения, зачем мы вступаем в эти отношения. Sexual relationship is, is meant to be an expression of a commitment between two human beings to one another. Сексуальные отношения должны быть выражением посвященности двух человек друг другу. It is meant to be a lifelong commitment. И эта посвященность должна быть uh, на всю жизнь. And uh, outside of that, uh, sexual activity can be damaging not only to a person's physical health, but to a person's emotional and spiritual health. И любые сексуальные отношения вне этой посвященности могут быть причиной ущерба не только физического, но и эмоционального. It was asked of a group of married couples, what is it that you value most in your relationship? Uh, группу uh, супружеских пар спросили о том, что является самым главным в их взаимоотношениях. They gave these kinds of answers. Вот это их ответы. And, you know, sexual relationship was one of them. Sexual satisfaction is one of them. И сексуальное удовлетворение это одно из них. But it was not the most important. Но это не самое важное. There are others more important. Есть другие, более важные ценности, которые они... Actually, these are values that we often associate with friendship. Самые эти ценности, которые очень часто мы ассоциируем с дружбой. Uh, a couple should be friends, not just sexual partners. 
Потому что пара должна быть также и друзьями друг для друга, не только партнерами в сексуальных отношениях. Husband and wife should be friends. Муж и жена должны быть также друзьями. Do you think so? Вы согласны? Are you, are you your husband's friend? Вы, вы друзья с вашим мужем? Да. Are you your wife's friend? А вы друг своей жены? Should be. Должны быть. And uh, friendship requires you have to work at making a friendship. А дружба означает, что вы должны прикладывать усилия, чтобы эта дружба а, жила и работала. Similar survey was done of unmarried couples, and they found out that for them the sexual relationship was the most important thing. Такой же вопрос, такой же вопрос был проведен среди пар, которые не вступили в брак, и для них оказывается, что именно сексуальное удовольствие стояло на первом месте. The only reason they were together was because of sex. Единственная причина, почему они были вместе, это сексуальные отношения. И они не хотели uh, внутри uh, посвятить себя друг другу. Again, this ultimately leads to damaging, uh, damaging to a person's health. И снова это приносит ущерб здоровью и эмоциональному здоровью человека. So what young people need today is the truth. Что нужно сегодня молодым людям? Им нужна истина. Young people are crying out for guidance. Молодые люди просто нетерпение ждут наставлений. They need to uh, understand how to distinguish between uh, constructive and destructive behavior and attitudes. Им нужно четкое понимание, как различить между конструктивным и разрушительным отношением. Because the, the decisions that they make, the things that they do, are making a foundation for their future lives. Потому что те решения, которые они принимают сейчас, будут основанием для их всей будущей жизни. So, actually now more and more young people in America, other places, are beginning to realize that they have to be more responsible in their behavior. И на самом деле сейчас очень много молодых людей, все больше и больше подростков начинают понимать, что действительно очень важно иметь ответственность в своем поведении. They have seen the effects of the destructive effects of the sexual revolution. Они уже видят эти разрушительные последствия сексуальной революции. And so, the most constructive choice for teenagers is abstinence. И поэтому самый конструктивный выбор для подростков это воздержание. Because this is the best preparation for their own future marriage and family. Потому что это будет самым лучшим выбором и подготовкой для их будущего брака. So they should. They realize they should develop other aspects of their character of themselves to prepare themselves for a truly healthy, loving relationship with their eternal spouse. Молодые люди понимают, что им нужно развивать прежде всего другие свои качества, способности, таланты, которые есть внутри них, чтобы подготовить себя к действительно полноценным отношениям любви. So the most mature thing to do is to realize that I must prepare myself for my future. Поэтому самым зрелым отношением будет понимание того, что нужна подготовка, я должен себя подготовить к моему будущему. Most teenagers want to get married. Большинство подростков хотят создать семью. They want to be married one day. Они хотят, в конце концов, вступить в брак. So, if so, then they should think seriously about what kind of foundation do they need to make in their lives. А если да, то они должны серьезно задуматься о том, какое основание они хотят сделать в своей жизни к этому шагу. So, uh, in our next lecture tomorrow, we'll talk more about marriage and family. И с нашей следующей лекции завтра мы поговорим больше о семье и о браке. But it is very clear that uh, healthy marriage, healthy family requires uh, good preparation. Но это абсолютно ясно и очевидно, что здоровый брак и здоровая семья требуют настоящей подготовки у человека. Sexual abstinence is one of the most important aspects of this. И половое воздержание – это один из наиболее важных аспектов. In America, you know, when people visit uh, New York City, uh, we say that if you really want to know about America, you should go to the center of America, which we call the heartland. 
Знаете, вы когда люди приезжают в Америку, то если человек действительно хочет узнать Америку, то мы говорим, что должен поехать в самое сердце Америки. And uh, I think the same thing must be true of Russia. Moscow is a very cosmopolitan international city. So I felt like if I really want to understand about Russia, uh, it's better to come to the center of Russia, the heartland. Mm -hmm. And uh, one of the fascinating things to me about the Russian culture is the diversity within the peoples, that there are so many nationalities that make up the Russian Federation. И особенно чарующая для меня особенность uh, русского народа в том, что так много составляющих в этом народе, так много разных национальностей, народностей, которые составляют один великий народ. And uh, yesterday evening we had uh, dinner and we were sharing with uh, uh, Yevgeny Medvedevich, the president of the Buryatian Congress, People's Congress. Uh, вчера за ужином uh, я разговаривал с представителем and uh, he shared with me that one thing about the Russian character is that they, uh, that from these different nationalities and peoples, that they like to pick out what is useful to them. You know, some aspects of the uh, Russian culture are more Eastern or Oriental, some are more Western, and people like to pick up what is useful to them. В России на самом деле есть смесь культуры, нет отдельной культуры Востока и Запада. И русские люди подчас выбирают именно ту особенность культуры, которая им сейчас полезна и используется. We like to pick and choose from those aspects of our culture which are most useful to helping us build a, a happy family. I felt a certain reason because my family is also international. My wife is from Japan, I'm from America. And we really want to choose from our culture the most important, the most important, and to create this culture for our family. But one of the things, no matter how different, no matter how different, our different cultures and different nationalities are. Uh, one thing that is dear to uh, each, uh, to all of our cultures and nationalities is the institution of the family. It's one thing that we all have in common, beyond any kind of national differences, that we all uh, want the, to ensure the best future for our children, and we want our children to grow up and to have a better life than us, and to become better than us in some ways. But one of the things that we see in today's world is that the family is in crisis. Но то, что мы сейчас видим, глядя на наш мир, это кризис семьи. I'm friends with the professor at the Moscow State University, who's a specialist in family sociology. У меня есть очень хороший друг, профессор Московского государственного университета, который занимается социологией семьи. And he told me that he's very concerned about the situation of the family in Russia. Он говорит всегда мне о том, что у него вызывает огромную озабоченность ситуация семьи в России. According to the statistics that he has, because of the birth rate in Russia is only 1.2 percent, that he said that the country is now in the process of depopulation. Он говорит о том, что сейчас процент рождаемости 1,2, что говорит практически о and uh, not only this, rising divorce rates. Uh, I saw recently a figure 
that among young married couples, that after two to three years of marriage, that the divorce rate is 50%. Недавно мне рассказал по следующей статистике, что среди молодоженов после двух или трех лет супружеской жизни статистика разводов 50%. And some cities within Russia have a divorce rate of over 80%. А в некоторых городах России более 80% разводов. And not only this, we see different things coming into the culture here that are also affecting the family. Но не только это, мы видим также, что приходит к нам много нового, что оказывает определенное влияние на семью. I know that uh, living in Moscow, that uh, we basically uh, feel uncomfortable allowing our children to watch the television, because there's so many programs that are being imported here that do not value the institution of the family, and that even they seem to make infidelity and casual sex as the norm. Я живу в Москве, и сейчас мы не можем свободно решать своим детям смотреть телевизор, потому что очень много на телевидении появляется программ, которые пришли в нашу страну, и они не то что не поддерживают институцию семьи, а порой даже пропагандируют неверность или главу распущенность. So we can see that it seems like that some of the things that come along with uh, progress and change and development uh, accompanying these things also seem to be social problems accompanying them. And we see that even though developed society have developed a more comfortable living standard, even though you know many scientific breakthroughs have uh, brought cures for many diseases, that we see that still in these societies that they have not been able to deal with these social problems. Uh, лекарства для лечения многих болезней, но наряду с этим многие социальные вопросы и проблемы так и остались решены. Governments have not been able to find the solution for the rising divorce rates for the large number of unwed teenage mothers. Правительства так и не смогли найти путь для решения проблемы увеличения количества разводов или проблемы беременности uh, женщин uh, с нестоящим браком. And some people would even tend to say that development and change and prosperity are bringing some of these problems. However, we all have a natural desire to have a better life, a more comfortable life, and to live in a prosperous society. Но, несомненно, внутри каждого из нас существует стремление к лучшему uh, образу жизни, потому что наш, наши условия быта улучшились и наша жизнь стала лучше. So we would like to suggest that prosperity and development are not the problems. Поэтому мы предлагаем следующий вывод, что само процветание и развитие – это не корень проблемы. However, it is rather determined by how we use these resources whether if society is served or hindered. No, самое главное заключается в том, как мы используем этот прогресс, это развитие. At this time, great efforts are being made in many of the republics of the CIS in economic and political reforms. Сейчас практически во всех республиках стран СНГ готовится огромное усилие к реформам. However, we have to realize that the cultural and social aspects of reform will not follow the economic and political trend. At this time, we need really deep thinking and great effort in order to resolve these problems. 
Для того, чтобы эти проблемы разрешить, нам нужно глубоко задуматься и серьезно вложить усилия. The family at this time is in a crisis in many places throughout the world. We can say that we're facing a war. And any general, when they're facing a war, they look for the best weapons, the best strategy in which they can be able to overcome. We can see that developed countries have used many weapons so far to fight this battle. Including stricter government laws, more prisons, capital punishment. <laughs> Yesterday we talked about how some uh, governments are using condoms in order to, to answer the problem of the rise of immorality. However, these weapons have not brought the desired result. In order to find the most effective weapons, we should look deeply into the cause-effect realities of human society. And we need to understand once again the significance and the value of marriage and family life. И нам еще раз нужно понять значение и значимость брака и супружеской жизни. Science, social scientific result, uh, research in the West has discovered a clear link in the past few decades between dysfunctional individuals and the families that they come from. Научные и социологические исследования показали, что существует прямая зависимость между проблемами личности и проблемами семьи, из которых эти люди произошли. That they have found a direct cause between social problems and the family. И также есть непосредственная связь между проблемами в обществе и проблемами семьи. In other words, we can understand then that dysfunctional societies are a direct result of dysfunctional families. Иными словами, напрашивается вывод, что проблемы в обществе – это результат проблем семьи. Криминологисты have found that most criminals come from family backgrounds, where the, the family is broken, or there are deep problems within the family. Люди, занимающиеся преступностью, пришли к выводу, что в основном преступниками становятся те люди, которые выросли в проблемах семьи. And based on a great deal of sociological evidence over the last few decades, they've learned that dysfunctional individuals are coming from dysfunctional parents and families. In other words, we can understand that children who do not have good parents will themselves become poor parents because they're a, resu they're a result of their families that they come from. So we're all aware that our physical body is designed in such a way to function according to the universal physical laws. And in order to be healthy and to live a good life, we need to understand these laws and we need to be able to observe these laws. Then we can live a healthy life. We can also then imagine that morally that we are designed to function in a certain way. 
то наверняка также и с точки зрения нравственности есть определенные законы, по которым мы должны следовать. Если мы нарушаем эти нравственные законы, то мы причиняем вред самим себе. This is the concept of moral or ethical policy. Это самая основная концепция нравственной или моральной политики. Marriage and family are institutions of our culture that are designed to do things that no other institution can do. Семья и брак – это институт нашей культуры, который создан для того, для чего не предназначен ни один другой институт в нашей жизни. The first function for marriage and family is that it serves as the beginning place or the primary education of our children to socialize them in the culture and to raise them up to be moral persons with integrity. Итак, первая функция этого института в том, чтобы стать самым первым uh, местом, где человек, где ребенок uh, получает первое свое нравственное воспитание, где ему придают нравственные ценности, и в нем описывается человек характер. Uh, most Western psychologists agree that the first three years of a child's development, that during this time that they basically form their character as, it will, as, as the basis for their character that will develop all throughout the rest of their life. And this period is the, is the most critical period for developing the basis for attitudes and perspectives which the child will carry throughout the rest of their life. So actually, even before a child goes to school, they already have the basis for developing their moral and ethical character in the school of their home. То есть до того, как ребенок идет в школу, на самом деле в нем уже заложена эта основа, на которой он будет развивать свои нравственно-этические нормы уже в школе. A child has to learn ethics and morality at home in the family, otherwise it can't be learned elsewhere. Таким образом, ребенку необходимо прививать нравственные и моральные устои в семье, иначе ему просто уже невозможно будет привить эти нравственные нормы. Also, we see that the family is the only institution which can order and organize and help us bridle our natural desire for sexual love and to be able to use it properly. The family also is the only institution that initiates and creates, propagates and multiplies human culture through our lineage. Также семья это единственный институт, в котором начинаются, создаются и передаются из поколения в поколение культурные ценности нашего рода. So of course living in a family is not without its challenges. Конечно, жить в семье это не значит жить в полусозащищенном мире без каких-либо трудностей. However, there are many wonderful moments that we experience in the relationship between spouses. In the relationship between parents and children. In the relationship between grandparents and their grandchildren. And this is the ideal relationship that we strive for, the ideal that inspires us. However, we're aware that there's another part of our reality. 
It's the situation where a husband and wife cannot get along together. And there are many problems of physical abuse, verbal, psychological, or emotional abuse. And many times the solution that is solved is divorce. But who is it who suffers the most from family breakdown? Unquestionably, it is the children. We have such a concept that it's impossible for parents and children to divorce. Uh, I remember that on my marriage day, that my mother came to me and she said, Tom, you know, your wife may divorce you, but you can never be divorced from your mother. Я помню, в день моего бракосочетания ко мне подошла моя мама и сказала, Том, ты знаешь, возможно, твоя жена когда-нибудь с тобой разведется, но ребенок, сын и мать никогда не могут развестись друг друга. Иными словами, мы все согласны в том, что взаимоотношения между родителями и детьми, они вечны. Но если мы думаем об этом, если взаимоотношения between parents and children is eternal, shouldn't the source of that life of the child, the relationship between husband and wife, shouldn't that equally be eternal? And we find that when, when children cannot find love and acceptance from their family, мы видим, что если дети не находят в своей семье любви и не приняты в своей семье, if they find only fighting and anger, если в семье не видят лишь злость и ссоры, then they will be driven somewhere else to find love. тогда их будет тянуть куда-то в другое место, где они будут искать эту любовь. and that place where they are seeking for love may be all the wrong places. И любые неверные, самые ужасные места могут быть теми местами, где они будут эту любовь искать. It's one of the reasons why young people are driven into free sex and promiscuity and drugs. Это одна из причин, почему молодые люди так тянутся к свободным сексуальным отношениям, к наркомании. Actually, many times young people are trying to find love and acceptance through this. На самом деле очень многие молодые люди пытаются найти любовь и чувствуют, что тебя принимают через это. Eventually, though, they may get into a relationship in which there's an unwanted pregnancy. Однако зачастую результат таких отношений может стать нежеланной беременностью. They may turn into prostitution. И она может стать проституткой. They may turn to drugs and become totally despondent, totally dependent upon these substances. Они могут начать употреблять наркотики и затем уже не смогут оказаться в среде мужчин. And the result will become that they become alienated from the society. А следовательно, они становятся полностью отрезанными от здорового общества. And that they will become a burden to our culture. И становятся тяжестью на плечах нашей культуры. And so we recognize that children need a great deal of love and attention. Поэтому необходимо понять, что нашим детям необходима огромная любовь и внимание. And we see that really, basically, all of us, the basis of our being, the central aspect of our personality, is heart. В самом деле, если мы посмотрим на каждого из нас самих внутри себя, то увидим, что самым центром нашей личности является сердце. And this heart is this is the source of our capacity to impulsively express ourselves to another. And to seek an object to whom we can share our love with. И сердце является источником той любви, той способности нас на самовыражение по отношению к другому человеку. And this this heart, which is seeking for love, is seeking for a true relationship of true love. 
И это сердце, ищущее внутри нас истинных отношений, оно ищет истинные любимые отношения. So Поэтому, возможно, нам необходимо задуматься о том, что же такое истинная любовь. Because sometimes when people think of love, they think of it from a more self-centered point of view. What it is that they want from the relationship. But the nature of true love is, is that it seeks to give to others. It's a love for the sake of others. Sometimes even at the expense of the self. Но природа любви такова, что она ищет, как отдать другому человеку, как поделиться с другим человеком, даже если для это, этого нужно будет пойти на уступки и делать что-то в общем ущерб самому себе. So our main responsibility in life, therefore, is to develop this capacity for true love. Да, наша самая главная ответственность в жизни – это развить внутри себя способность отдавать истинную любовь. The most important thing that we can do in our lives is to be able to train and educate our awareness of others and to develop the direction of the impulse of our love. Самое важное, что мы сможем сделать за свою жизнь, это развить в себе сознание, что вокруг меня находятся люди, которым я должен направлять и отдавать свою жизнь. You know, we start to develop this process immediately after our birth. И этот процесс развития начинается сразу после нашего рождения. True love does not come naturally. Истинная любовь не появляется естественным образом у нас. It requires effort. It requires training. От нас требуется тренировка, постоянное усилие. We have this potential, this innate potential within ourselves, but it has to be realized through our life. Вот у нас есть потенциал эту любовь выражать, но нам необходимо реализовать это. So our family becomes like our school of love. And it's in this school in which we begin to develop the foundation for our moral character. So the parental role is absolutely critical for this process. That our parents are our first teachers in life. Ведь родители становятся первыми учителями в жизни человека. And the curriculum in the school of the family is the curriculum learning how to love. А учебная программа в этой школе семьи, в школе любви, это программа о том, как научиться любить. The parent has a profound effect upon the child, such that no other teacher. Can be compared with. And so we see that not only not only the parents have a responsibility to the children, but also there's the responsibility of the children to their parents. И мы видим, что существует не только ответственность родителей перед ребенком, но также и ответственность ребенка перед родителями. And the family is the first institution in which we start to learn the process of discipline. Even in семье мы впервые начинаем учиться дисциплине. And it becomes our training of how to become aware of others. И там мы начинаем тренироваться в том, как нам замечать присутствие других людей в нашей жизни. How to develop a moral and ethical character. Как развить нравственные и этические нормы нашей личности. How we can go through this process to learn true love. Как нам пройти в этом процессе и научиться истинной любви? So our family is our first school of love. Итак, наша семья это наша первая школа любви. At the moment that we're first born, we first relate to our mother. В момент нашего рождения мы уже начинаем сразу взаимоотношения с нашей мамой. And then next to our father. Затем с отцом. And the very first dimension of our relationship that we learn as a human being is that of being a son or a daughter to our parents. And 
This is the first realm of love or heart that we experience within our lives. Это первая сфера любви или сердца, которое, которое мы проходим в нашей жизни. Then we next start to relate with our brothers and sisters that we have. Затем мы начинаем взаимоотношения с нашими братьями и сестрами. Or it may be our peers or people that are like in the position of brothers and sisters as we're growing up. Или с нашими ровесниками, с теми, кто находится на равне с нами во время нашего роста. And this is a different kind of relationship. Эти отношения уже отличаются от предыдущих. But in both of these relationships, we're learning how to relate to the other, how to be aware of others. Но и в первом, и в втором случае мы учимся признавать, понимать существование других людей вокруг нас и общаться с ними. And also, already at an early age, children become aware of their parents, how their parents relate and interact. И уже с самого раннего возраста дети начинают замечать So even at an early age, they become they develop their concepts of what a parent is, what is the relationship between a husband and wife. Даже начиная с самого маленького возраста, дети уже имеют определенное понимание того, что означает быть родителем, что означает быть мужем или женой. And the development and quality of these four different relationships are very important because. We take these relationships then into the larger society. All social relations basically stem from these four types of love or four types of heart that we experience within the family. Все наши взаимоотношения в обществе фактически основаны на этих четырех сферах взаимоотношений или четырех сферах сердца, которые мы испытываем в семье. For instance, a parent-child relationship is very similar to the relationship between a student and a teacher. Например, взаимоотношения родителей и ребенка очень похожи на взаимоотношения педагога и студента. And the brother-sister relationship we experience is similar to the relationship that we experience of peers. So it's very important that these relationships develop properly and that we have a good foundation in these experiences within the family. Because we will later apply the re these experiences in the family to our experience in society. And so we go through a certain process as we're growing up, and in different stages of our life, we're experiencing different stages of practicing and disciplining our ability to love. And the most important thing during these different stages is that we should be learning how to control and manage our desires through this period and how to become aware of others. И на каждой стадии очень важным моментом является научиться контролировать свои стремления и желания и начать замечать людей вокруг себя и замечать их существование. One psychologist has developed an understanding of how it is that we go through different phases at different stages of our life in which there are different aspects that we have to control at each stage in order that we can become a fully mature adult. Один из психологов развил теорию о том, как наша жизнь делится на несколько этапов, и на каждом этапе какие именно аспекты нашей природы мы должны тренировать, какие должны взять внимание, чтобы в конце концов стать зрелым человеком в зрелой личности. And we find that one of in in the very early stage, as still an infant, that infants and young children have this very direct connection with the material world. 
Самый первый э, стадий нашей жизни, когда мы еще младенцы или маленькие дети, у нас очень э, сильна э, связь с, духу, э, с, э, с материальным миром. And so the first task of our moral development is learning to manage our desire for material things. Поэтому первым нашим знанием является способность контролировать свои желания по отношению к материальным вещам. Young children's identity is and connection is focused on the material world. Очень часто маленькие дети отождествляют себя с какими-то материальными вещами, которые они хотят. Especially as a young baby, they're especially focused on getting their mother's milk. And of course, this is a natural desire. And that we keep this desire, we have this desire for material things all throughout our life. You know, some people think that uh, this desire in itself is evil, but actually it's a natural desire. We're created in that way. Finally, we have to learn how to manage this natural desire for material things so that we can use this to create a prosperous and comfortable environment for others. So the role of the parent here is very important in helping the child to let go of material things. Здесь очень важна роль родителя в том, чтобы помочь ребенку отказаться от материальных ценностей. How to let go of their desire for material things so that it doesn't start to control them. То есть как научиться ребенку что-то отдавать в качестве каких-то материальных вещей, чтобы эти материальные вещи не стали владыкой на тебя. So during this period controlling bodily functions, controlling the desire for material things, sharing toys with other children. This is all part of the process of learning how to control material things. And uh, even though it's marked here just as this period until seven years, this is the main focus in this period, but actually this process continues all throughout a person's life. И вот здесь, в диаграмме, он изображен как период длиной в 7 лет. На самом деле, это просто первые 7 лет на него уделяется особое внимание. Но этот период все равно он продолжается в той или иной степени в течение всей жизни. And if children don't properly learn this when they go to school or in the larger society, then material things will dominate them, possess them. И если ребенок не научится контролировать этими своими желаниями, придет в школу, будет расти дальше, то в конце концов он станет uh, рабом uh, своих материальных желаний. They will easily steal or uh, be corrupt and cheat and use material things in the wrong way. И очень легко будет повернуться соблазну что-то своровать, обмануть, быть, uh, даться коррупции или использовать материальные ценности не по назначению. And we, uh, if we as parents cannot control the desire for material things, then also it's that much more difficult for our children to learn. Then after seven years of age, then children are thrust into a new age of their development, especially if they start to enter into school. Через семь лет начинается новая стадия в развитии ребенка, особенно если он начинает ходить в школу. At this age, they enter into the social environment and have greater relationship with their peers. В этот момент начинается уже их полноценная, можно сказать, жизнь в обществе, когда очень развиваются их взаимоотношения с ровесниками. At this age, boys and girls rarely play with one another. 
At this age, they're not aware of sexual desire, but yet they're forced with another aspect of desire that they have to overcome. And this is the period in which they have to overcome their desire for dominion. During this period, you can, it's, it's common to see like a group of boys playing together and then uh, one boy will take the position of the leader. В этот период очень часто можно наблюдать такую ситуацию, что в группе ребят один мальчик стоит в позиции лидера. And uh, they have, at this age though, they, you know, they have to learn how to control, you know, being a leader and in taking it as a benevolent function, you know, being a person to really guide and to lead benevolent. Но именно в этот момент им нужно научиться Стоя на позиции лидера, ведущего кто-то человека, использовать это как добродетель, а не манипулировать. So children are in a very, uh, parents are in a very important position uh, in order to teach them, you know, how to how to control this desire. И снова родители стоят очень важной позиции, uh, позиции учителей, как контролировать это желание. You know, the, the parents, you know, that usually you have to enter into the situation and say that, okay, it's, it's time to allow someone else to have the opportunity to lead. And so the children have to learn how to have relationships without trying to dominate the relationship. And if a child doesn't learn this skill, then they will enter into the society and they will be exploitive of others. Or arrogant or hateful or violent. Such a person will be using to abuse power. Also, if a husband beats his wife, or if the parents uh, beat their children without reason, then these children will never learn to control this desire. Again, here the role of the parent is critical. And so in this final period, uh, before reaching adulthood, then uh, young people have to overcome, learn to overcome the desire for sexual love. Again, here, parental guidance is very important. If children are not able to learn to control their sexual desire, then they will not learn how to be loyal in marriage. And they may, they may themselves be drawn to commit sexual crimes. If parents themselves commit adultery, if they can't control their natural desire for sexual relations, then the children will never learn. So the family is really the only place, it's the only system which can deal with how to order and organize the proper expression of sexual love. So in order to come to the proper solution for the crisis that the family is experiencing, 
we have to once again look at the cause and effect realities in human society. And we need to analyze the breakdown that we see in society. As we mentioned earlier, sociological research suggests that social problems stem from dysfunctional families. Psychologists say that emotional and psychological disorders often stem from the early childhood experiences in the family. If there is a breakdown in family relations, then the child suffers emotional or psychological damage. Если в семье есть какие-то нарушения, если есть кризис, распад, проблемы в семье, то от этого страдает ребенок, и у него появляется психическая болезнь. Sigmund Freud indicated that every instance of psychoneurosis resulted from the abuse of human sexual love. Sigmund Freud говорил, что я могу только повторить, но ты вновь, потому что я никогда не считал по-другому, что все приходит от того, что люди употребляются сами любовью. One of the reasons that there is a breakdown in the families is because we do not value human sexuality in its most profound sense. And we often avoid talking about it in the way that it should be talked about most. И зачастую мы избегаем разговоров на эту тему, на тему, которая необходима обсудить. Many people have the understanding that sexual love is merely a biological function in me. Многие люди считают, что человеческая сексуальность больше биологическая потребность, а не что-либо другое. And this attitude has been the basis of the concept of free sex. И именно такое отношение стало основой для появления теории или отношения к свободному сексу. Many people think that well, we eat three meals a day, we sleep eight hours a day, and we should have sex a certain number of times a week. Но люди думают так, что я ем три раза в день, я сплю каждый день, значит я должен иметь сексуальные отношения определенное количество раз в неделю. If it's possible to live without food for up to two months. Если без еды мы можем прожить, скажем, до двух месяцев. А без воды на двух неделях. А без воздуха до пяти минут. И даже на крайнем, на сильнейшем морозе, без какого-либо жилья, скажем, до дня можно прожить. Who take a special religious vocation as a nun or a priest? They live their entire life without entering into sexual relations. Но есть люди, которые по своим религиозным убеждениям дают определенные обеты без брачи и живут целую жизнь не вступая в сексуальные отношения. Yet they are not physically or psychologically deformed. И в течение этой жизни не происходит никаких психологических или физических отклонений. So the point that we want to make from this is, is that human sexuality is different from other biological wants and needs. In other words, we want to make the following statement: that the sexuality of human being differs from the other biological wants and needs. And we should realize that it is much more than a simple biological function. And we should realize that in fact, the sexuality is much more than just our biological function. And we find that actually it is more that a more powerful need than sex for human beings is the need for love and intimacy and relationships. И на самом деле человечество, каждый человек нуждается гораздо большей степени в любви 
и нуждается в интимных отношениях, а не именно в сексуальных отношениях. Если в нашей жизни нет любви, то очень часто человек считает, что это жизнь и жизнь не стоит. Настолько цена любовь в нашей жизни. Many people even do many crazy things in order to gain love. Even people are willing to kill themselves in order to find love. Люди готовы даже порой пойти на самые непредсказуемые, сумасшедшие вещи, чтобы найти любовь. И даже люди порой не готовы пойти на самоубийство. We also cherish life so much that in most societies, to kill another person is a criminal act. Кроме того, мы так дорожим жизнью, что в большинстве стран убийство другого человека считается тяжелейшим преступлением. Но в то же время, если вы защищались, если это была мера самозащиты, то тогда это не считается преступлением. И причина в том, что действительно жизнь является чем-то очень дорогим для человека. And we can see that there's a universal desire to become grandparents, to see our grandchildren, to see our name carried on, to see our lineage maintained. Мы даже можем сказать, что универсальным стремлением и желанием каждого человека является увидеть продолжение своего рода, увидеть, как мое имя продолжается в поколении, иметь внуков и внучек. And so we can see that in human sexuality, these three things, love, life, and lineage, are expressed and contained in their fullest expression within the act of human sexuality. И мы видим, что вот эти три самые дорогие человеку вещи, любовь, жизнь и род, они в наивысшей степени воплощаются именно в сексуальных отношениях. A deep bonding of love is possible between husband and wife through the sexual relationship. And this is an exclusive relationship which cannot be experienced in any other relationship. In our deepest heart, no one wants to share the love of their spouse with another person. В самом глубине нашего сердца ни один человек не хочет делить с другим любовь своего супруга или супруги. Поэтому сексуальные отношения, они принадлежат исключительно отношениям супружества. И в эксклюзивной отношении одного мужа, одной жены, в всей их жизни. И также они принадлежат только отношениям между единственным мужем и единственной женой на всю жизнь. And so we see that sex has the power to bond husband and wife in this very special relationship. Мы видим, что сексуальные отношения дают возможность связать мужа и жену этим особыми отношениями. But when sex enters into other relationships, it distorts the relationship. Но если сексуальные отношения отношения становятся частью каких-либо других it introduces selfishness and possessiveness and we hurt ourselves and we hurt others when that when sexual love is expressed outside of the conjugal relationship и мы приносим боль на самим себе и другому человеку, если наша сексуальная любовь выражается не в отношении к супругу. Human sexuality produces has has a result from this where it produces new life. Сексуальность человека может порождать новую жизнь. Through the sexual relationship between husband and wife, we pass on our genetic traits through the sexual organs. But the sexual act is not merely biological. There's a deep internal aspect to the relationship. 
Но сам Луна акт не является просто биологическим действием, а есть очень глубокая духовная сторона. It's something that is invisible, it's not measurable, but yet, nevertheless, it's very real. Это та сторона, которая невидима, ее нельзя измерить, но в то же время она очень реальна. Uh, that's why when that is violated, we feel dirty, or we feel something has violated us. Поэтому, когда именно это, что-то очень глубокое, подвергается злоупотреблению, то мы чувствуем грязь, мы чувствуем, что на, она не злоупотреблена. So actually, our sexual organs are also the creative tools to use in the process of creating new life. На самом деле, наши половые органы являются тем инструментом, который творит новую жизнь. And there should be no guilt or no shame in this. И в этом не должно быть ни стыда, ни чувства вины. That this is the purpose of our sexual organs is to make true love real and substantial. Потому что в этом заключается цель существования наших сексуальных органов, чтобы действительно создавать этот идеал истинной любви и любви. That as parents we see substantially our love reflected within our children. Как родители мы видим, что наша любовь явилась субстанциальным выражением в наших детях. So therefore it's very important as parents that we adhere to the highest standards of moral and ethical behavior before we have children. Поэтому очень важно, чтобы как будущие родители еще до появления наших детей мы заложили в своей жизни крепкое основание нравственности. Because our children are going to resemble us. Потому что дети будут похожи на нас. We inherit from our parents not only physical features, but also the internal aspect and character we're inheriting from our parents. Мы наследуем от своих родителей не только внешние сходства, какие-то черты лица, черты нашего тела, но также и мы наследуем черты характера, аспекты нашей внутренней природы. So children will inherit and learn immediately upon birth. И дети начинают учиться от родителей, начиная буквально с момента рождения. And that's why it's so important for how we use human sexuality. Именно поэтому так важен вопрос использования сексуальности человека. If we abuse sexuality, then we will create an image in the eyes of our children that is not the right standard. И мы если мы употребляем нашу сексуальность, тогда образ, который мы создаем в глазах наших детей, будет And so through this, it's it's possible for us to understand why it is that dysfunctional families make dysfunctional societies. А следовательно легко понять, почему те семьи, в которых есть проблемы, дают рождение и выращивают детей, у которых много проблем. Because as children, we inherit and we learn from our parents. Потому что будучи детьми, мы наследуем и мы учимся от наших родителей. In the same way that our parents learned from their parents and before them. So the human family is literally the institution that creates and shapes human culture through its children. Поэтому семья буквально является тем институтом, который сотворяет и создает культуру, культуру, которую составляют наши дети. And the shape and the character of a culture is going to be determined by the individuals in that culture. И само состояние как внутренней, так и внешней культуры будет определяться теми людьми, которые эту культуру составляют. That we learn and inherit certain standards from the family. Если мы учимся определенным эталонам, определенным вещам из семьи. But if we learn the wrong standard, then the culture is distorted. Но если те талоны, которые мы получили в семье, неверные, то тогда это приносит проблемы в нашу культуру. And so we can see that that in different cultures there are different stories about how the first ancestors created did some act which deviated from what the original what the original purpose and direction in life was. В каждой культуре существует своя особенная история о том, как в самом начале истории люди делали ошибку и не последовали изначальному плану и 
Now these stories may be about real events and places, but they may be expressed in a poetical way. But they're all pointing to one thing, the improper behavior of the first human ancestors. That they were displaying impatience or disobedience. <coughs> and maybe we can see a sense of a premature marital relationship. Uh, these stories resemble something that may have occurred in early history, whereby our first ancestors set the standard that was not the correct one. And so the standard that we inherited from generation to generation was not the correct standard. The role of the first human ancestors was to set the first and important condition for human culture. Their purpose was to be able to learn to control their natural desires. And to develop integrity, people who, be, who could follow their conscience. And then they should establish a true family based on true love. If they could not establish that standard, then their children would learn and inherit from their parents. And ultimately, we would see the development of going in the wrong direction. So there are many theories of how evil came into the world. Uh, Marxism-Leninism uh, attributes evil to the misuse of material. We suggest that evil started from the fact that our first ancestors did not fulfill a fully moral and ethical character. They did not develop an unselfish understanding of how they were to deal with each other and prematurely multiplied their image in such a way that their children imitated and inherited a substandard tradition. Each generation is learning from the generation before, and that is that's how we get our culture. So from this we can learn that solving our social problems comes down to essentially moral and ethical education. And uh, this is not just something for others, but it's something that should begin with ourselves. We stand in a position where we have the opportunity to change the direction. That we can correct things that have, the, the, the things that have gone wrong in human tradition, and we can begin a new tradition.
мы сможем изменить те э, традиционные э, ошибки, которые были совершены, и начать новую правильную традицию. We can understand that the most important thing in our life is to learn to live in harmony with our conscience. And to realize a true family centered upon true love. This is the desire of our original mind to seek these kind of true relationships. Это желание нашей изначальной души, такие наши несомненные. So нужно научиться управлять нашими стремлениями и использовать их во благо других. Это требует дисциплины и тренировки. Нам необходимо научить наших детей, как откладывать свое личное удовлетворение. И этот процесс должен начаться именно в семье. It needs to continue into the education system and eventually the social system as well, but its beginning is within the family. И дальше мы можем продолжить этот процесс уже в образовании, но начало должно быть положено именно в семье. And so, in order to change our culture. That we as parents, first of all, need to be educated. Чтобы нашу культуру изменить, мы должны прежде всего измениться и быть образованными родителями. Our children are going to be parents in the future. Наши дети станут будущими родителями. And they need to develop a sense of moral and ethical integrity. И им нужно научиться следовать своей совести в моральном и нравственном плане. And they need to do this before they produce children, because their children will resemble them. And this is our responsibility as parents. How can we begin this process within our families? And so the most important aspect of this education is for us as parents to become what we teach. Но самым важным аспектом является для нас стать тем человеком, о котором мы учим. Because our children will learn what we do, not what we say. Потому что наши дети будут учиться по нашим делам, а не по нашим словам. Our, our children, our children are in the position to learn from us as parents. That our children will learn from the example that we set as parents. If the children in our family, if they live with criticism, then they learn to condemn others. If our children live with hostility, then they learn to fight. That our children can be able to learn these things and incorporate these things within our life. Если мы действительно станем настоящим примером и талантом наших детей, то то мы можем быть уверены, что дети воспользуются всем этим своим жизнью. And in this, usually when people think of reforming the society, they think of first reforming the economics or the politics. Когда люди думают о изменении общества, то начинают они думать об этом. But actually, this is backwards. We should first begin with an internal moral revolution. So, because if we can have strong families, then a prosperous society will be realized. Потому что через здоровые семьи общество будет процветающим. Спасибо большое.